ശോഭിച്ചൻ ഡയറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ വിഭവമാണ് വറ്റലപ്പം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കോക്കനട്ട് പുഡിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ആറ് ഏലയ്ക്ക എന്നീ സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏലക്കയുടെ തൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ശർക്കര നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിവിടെ ഞാൻ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർക്കാതെയാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശർക്കര ഒഴുക്കാതെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇനി ഒരു മിക്സിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ നാല് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വരണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ശർക്കരയെല്ലാം അലക്കുന്നിട വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തത് തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാലാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ തേങ്ങയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയുടെ കൂട്ടും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്പൈസസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഫ്രൂട്ട് സലാഡും ഐസ്ക്രീമും വെറൈറ്റി സാലഡും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് അരിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പം ശർക്കരയുടെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെടാതെ ഇരുന്നോളും ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം ആവി വെള്ളമൊക്കെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിനെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈ പൊള്ളാണ്ടൊക്കെ എടുക്കണേ നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സമയത്ത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് വെന്തോന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ തേച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ അടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് നമുക്കിത് ക്യാഷ് നെറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണിത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ സ്നേഹ ഉണ്ടാക്കിയ മടക്കപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്